Совет директоров промышленных предприятий района начинается с более близкого знакомства с принимающей стороной. Ровный индустриальный пейзаж. Гостям непременно пояснят, это наш пермнефтерксинтез. Наш, потому что с историей его становления и развития связаны судьбы десятков тысяч клиников. Предприятию есть что показать. Полным ходом идет модернизация производства. Вот единая операторная. Больше всего она напоминает Центр управления полетами. Это технологический мозг завода. Сейчас реализуется концепция как раз перевода управления всех технологических объектов нашего общества управление в эту единую операторную. Первый вопрос повестки заседания Совета директоров – взаимодействие при подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы. В нашем районе проживает в настоящее время 199 ветеранов Великой Отечественной войны, 22 участника блокады Ленинграда, 75 ветеранов Великой Отечественной войны являются инвалидами и кроме этого 3269 человек – тружеников тыла. Всем им нужно уделить максимум внимания, создав единый фонд, решает Совет, а также помочь городу привести в порядок воинские мемориалы. Обсуждались и насущные вопросы индустриального района – благоустройство придомовых территорий, асфальтирование проездов, шефская помощь учреждениям образования и здравоохранения. Мы помогаем, начиная от детских садиков, значит, медицинских учреждений, значит, также... Не обходим вниманием и детскую музыкальную школу номер шестая. Мы дальше планируем ту же самую политику реализовывать. Убедительнее слов – конкретные результаты. Именно нефтепереработчики когда-то подарили вторую жизнь Дворцу культуры имени Гагарина, проведя его реконструкцию. Помогли построить бассейн «Олимпия». В рамках соглашения между правительством края и компанией «Лукойл» в этом году отремонтировано родильное отделение 9-й медсанчасти, актовый зал школы номер 100. Реконструировано футбольное поле при лицее номер 4. И это лишь часть примеров социального инвестирования. Объем такой помощи со стороны предприятия в текущем году уже составил порядка 64 миллионов рублей. Надо оценивать вклад вноса не только в жизнь индустриального района, но и в жизнь города. Это и спортивный комплекс имени Вениамина Платоновича Сухарева. Это и детский сад, который построен за счет компании «Лукойл» в индустриальном районе. Все это вот мы видим, мы всем этим пользуемся, это здорово. Юлия Алеева, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.